尹科少爷身手真好，王爷教他的招式，他都牢牢记得呢。就是要比别人多认真一点才行。嗯，云珏，怎么跟哥哥说话呢？我是世子，我我说什么他都要听我的。嗯，谁教你这么骄横无礼的？谁教的啊？我是世子，我要什么都得给我。放肆！阿妈，别打弟弟。不要你管，走开！呃说的，王爷骂小主子骄横无礼，就打了他一巴掌。额娘，金轩一向疼允珂，这我都知道。可是再怎么说，允珏她也是世子，她不能这么委屈她呀。真不像话，怎么当着允珂的面打世子呢？啊？额娘，你不用再为我们母子抱不平了。景轩一再强调家和万事兴，我也不想惹什么风波。素英和允珏认命了，不哭了。好了好了，不哭了啊！奶奶一定替你讨回公道啊！不哭了。妈妈，您别生允珏的气了，我是哥哥，应该让弟弟才对。下回我先把剑给他就是了。允珂真懂事，如果你弟弟允珏有你这么懂事，该多好啊！阿玛是气允珏，他任性蛮横，跟你没关系。当然有关系。太傅进吉祥，吉祥。允珂本来就应该听允珏的，你别忘了，允珏才是世子，嫡尊庶卑，自古到今是不可改变的。这些规矩全被你破坏了。额娘，我早就说过，庆王府应该免除这些繁文缛节。更何况，手足之情本应该是兄友弟恭，相亲相爱。如果说……从小让允珏养成这些任性蛮横的习惯，那他长大了，岂不是无法无天？他脾气再不好，他也是世子，这是事实。你可以教训他，但是，他是世子的身份，谁都不可以改变，两者不可以混为一谈。说起来，你额娘说的也没错。允珏还那么小，你可以好好教育她，出手打她做什么呢？我看她是仗着世子身份，依势蛮横。如果不好好教训她，将来允珂一定会受委屈的。哎，程毅，我虽然贵为世子，但是我心里非常明白，做庶子的委屈。这身为庶子啊。肯定会受不少委屈，但还是要看兄弟之间如何相处。你看我，我就是庶子出身啊
，但是我哥哥从小就很心疼我，所以我很少受委屈。这情况怎么一样呢？你那几个哥哥，都大您很多。可是允克呢？身为哥哥，却是庶出。将来做主的是弟弟允爵，你想想看，他心里多委屈。这嫡庶之分。优于长幼之序，我们也只好遵守了。姐姐，能够宽宏大量，不与美丽母子计较，美丽感激不尽。妹妹好说，以后呢，只要我们遵循老祖宗立下来的规矩，也就没事了。姐姐说的是。美丽，不是额娘说你，以后你得看好允克，别让他再惹世子不高兴。就快过年了，不要弄得一家人鸡犬不宁的，啊？是。好了好了，既然事情已经化解了，以后对于孩子的管教要特别注意，尤其是允爵，不能再骄纵无度。我希望。大家不要伤了尊卑，也要顾及长幼。是。这是干什么？起来，静轩。身为你的福晋，我从来没有疏忽骄纵的地方，我也从来没有求过你什么。这一次，我也不是为了自己来求你，我求你。能给允爵应有的尊重。你想我怎么做？我求你不要废止允爵接受美丽母子的叩拜，哪怕只有一次，我也就心满意足了。向我下跪，我也不要向他下跪。允克，你现在年纪还小，有很多事情你还不明白。允爵是世子，按照规矩，你必要向他下跪。世子又怎么了？我是哥哥。是额娘害了你，是额娘不好，是额娘害你成为庶子，是额娘对不起你。额娘不要哭，云可听你的话，月娘不要哭。
你要体谅阿玛，好吗？嗯，云哥，阿玛也不想要这些仪式的，只是我们有祖宗的家规，这都是规矩。你要相信，你阿玛已经尽力了，知道吗？云科现在还小，你让他习惯了这个规矩以后，他就不会再委屈了。否则，等他长大以后，他会很难接受这个事实。哎哎哎哎！别往外扫，往里扫！大年初一别把财都扫出去了，往里扫啊，都往里扫啊，都往里扫！爆竹一声，辞旧罪，大家恭喜发大财！允克，穿好新衣服了。额娘带你去跟大福晋拜年，允克一定要乖乖的，知道吗？嗯。允克少爷，这脸上要有笑容啊！这大过年的，绷着脸，太福晋看了会不高兴的。记住，脸上要有笑容才会讨人喜欢，知道吗？允克少爷，你这样不高兴啊？你额娘会伤心的，难道你要让你额娘伤心吗？还有啊，这过年期间，如果太福晋看到谁伤心，就会不疼谁。难道你要让太福晋不疼你额娘吗？嗯，真乖。王爷爷，太不敬，大不敬，世子吉祥。岁次甲寅，新春贺岁，侧福晋，庶子首礼。嗯、美丽带庶子允客，恭祝太福晋，王爷万事如意，岁岁平安。赏，起来吧，拿着，谢额娘。恭祝大福晋，世子万事如意，岁岁平安。来，去给允客。给。谢世子，妹妹起来吧。这是老祖宗定下的规矩，委屈你了。家奴拜年。恭贺王爷、太福晋、大福晋、世子身体康泰，年年如意，叩首，二叩首。格格，您都一天没吃饭了，多少吃点吧。额娘，我饿了，额娘陪我吃好不好？额
鸟，今天是过年，你要开心一点。你不吃东西的话，要不咱们去放爆竹吧？格格，你要想开一点啊。格鸟，你不要这样。林哥，是额娘不好，额娘对不起你，孩子，额娘能为你做什么呢？额娘，哥哥终于给我磕头了，给我磕头了！哼，看他以后还敢不听我的话。云珏，以后这些话你可千万别在阿妈面前讲啊！我为什么不能说啊？我就是世子啊！云珏，你忘了上回你惹阿妈生气打你的事儿了？那是阿妈偏心哥哥，不是阿妈偏心哥哥，是因为阿妈觉得对哥哥不好意思，你又要哥哥什么都听你的，所以阿妈才不高兴，一不高兴，所以才不喜欢你的。讨厌，哥哥真讨厌。舅舅，新年快乐，恭喜发财！<笑>哎，发财发财，快乐快乐！舅舅一看到小允克就特别开心。<笑>你看看我们小允克穿上这新衣服，像不像财神爷啊？<笑>乖，小翠，带允克下去玩吧，我陪诚意哥哥聊聊。<笑>允克少爷，我陪你玩好不好？哦。美丽啊，你为允克的忧心，我可以理解。尤其在贺岁的事件之后，我更能理解你有多么的担心允克了。我曾经劝过静轩，让他接受祖宗的理智，可是我没有想到的是，允觉的气焰如此嚣张。也难怪你要为允克的未来忧心了。诚意哥哥，你是知道的，我从来都没有想为自己求过什么。可是现在，看着允克因为我这个额娘的身份，遭受了那么多不公平的待遇，我却什么都不能为他做。美丽，这样，你去向皇上请求封你为庆王嫔妻，封允克成为嫡子。这样的话，或许他在身份上就不会受到什么委屈了。不行，这样一定会让秦王府再起风波。我不能这么做。美丽，就算你不去请求，人家也会照样打压你啊。为了允克，你应该试一试。今天委屈你们母子俩了，季轩哥哥，我好累，我活得好累。别这么说，抱着我。小心点儿，慢点啊！额娘教你的话，你都记住了吗？记住了。嗯、阿玛。额娘，哦，哎呦哎呦，云珏，哎呦，云珏来了，你来了，乖，这位公公，云珏，来来来，外公抱啊，好乖哟、哦，外公外婆恭喜发财，哎呦，好好,好乖哟、哦，发财发财，来来来来来，坐坐坐坐啊，快坐快坐，额娘也坐，哎，哎呀，哎，苏莹啊，寅初二是回娘家的日子
，这庆王爷怎么没跟你一起来啊？王爷陪侧福晋母子出去了。啊、他肯定是因为贺岁跪拜的事儿，故意给你难堪。嗯，云珏啊，跟喜儿姐姐出去买棉花糖吃吧，啊？嗯，来来来，云珏，我带你去买棉花糖。哎、嗯，慢点啊。走走走。吃棉花糖猪喽。喜儿照顾好他。是老爷。当着孩子面，不能随便乱说，孩子不知轻重，万一说出去怎么得了啊？我说的是事实。还怕人说吗？哼，再怎么不高兴，表面功夫总得做呀。能撕破了脸吗？还怎么维持啊？你这是应该回娘家看看的，她都不回来，这像话吗？行了，你少说两句。苏莹啊，你听阿玛劝，王爷能让美丽母子给你跪拜贺岁，代表他已经让步了。你要再斤斤计较。恐怕最后吃亏的还是你呀、啊！只要能保住了大福晋和世子的地位，其他事儿都可以看开点啊，孩子。我就是看不开，我都忍了五年了，还要让我忍多久？身为妻子，我得不到静轩的心，我认命了，我享受了全部的荣耀，允爵也得到了祖印的尊荣。五年来，我第一次为允爵提出要求，可是他竟然为了弥补美丽，做出让我如此难堪之事。如果我再这么忍下去，难保有一天，美丽会提出更过分的要求。到时，静轩一定会为了他，做出伤害我们母子的事情。只要能看到他那天真的笑容，就够了。走吧。都过来，都过来！来来来，过来！你们都听好了啊，一点儿，一横长，一撇。
到南阳。十字对十字是日头对月亮，这个答案是什么呀？谁要猜对了，朕要好好的奖赏他。嗯，一撇，到南阳。哦，哦，我猜出来了，是太庙的庙子。哎，太子果然是聪明伶俐啊！<笑>这么多的灯谜，孩子们怎么猜不出多少来呀？我还准备了好多礼物给孩子们呢。皇祖母，请放心，这些灯谜的解答都写在御花园的灯笼下面。哦，好。你们都听好了，赶紧去挑了灯谜过来，找到了答案好来领赏啊！谢谢我。快去吧，去吧。快去吧。哥，你别生气了，我看出，我看出是你最先想出答案的。德公公，明明是我先想到答案的，你为什么不让我抢答？四阿哥，在皇太子回答之前，你没有看到其他的阿哥都没有举手吗？的确是这样。这是因为啊，人家都知道不能抢了皇太子的风头，在皇宫里啊。最讲究的是韬光养晦，锋芒毕露呢，就会招人记恨，甚至惹来杀身之祸。所以啊，什么事情都得学会忍着，忍人所不能忍，方能成为人上人。那我要忍到什么时候？<笑>等到有一天啊，你不需要再忍的时候，你就不用忍了。皇族里呢，最重要的是嫡庶尊卑，允克贝勒。你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。四阿哥，以后你要和允克贝勒相互照应，只要肯努力呀、啊，总有一天你们会熬出头的。族里呢，最重要的是嫡庶尊卑。允克贝勒，你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。我该怎么做，才能保护我的允克？在北方的战事一直不断。这个时候，你要背弃朕的重托，要告老还乡。倘若军饷筹备不及，你让朕如何维持国威啊？奴才该死，只是收税多年，得罪了不少权贵，老臣唯恐。张木郎，这这么多年。你还是不信任朕，皇上。老臣不敢，老臣甘愿为皇上以死尽忠。扎木朗啊，这，你只要实心为朕办事就好。朕知道，你为朝廷办的都是刀尖上舔血的差事。可是这么多年了，朕这把刀可曾伤了你？陈宫权贵们可曾伤了你吗？没有。朕将你的女儿素莹赐婚给庆王爷，告封荣华。朕又将你的孙子允爵封为庆王世子，如此的恩典，你怎么忍心在这个时候？
向这高老辞官。皇上。皇上，老臣错了，罪该万死。皇恩浩大，老臣即便粉身碎骨，也不能报皇上万恩之一呀。只是老臣深知自己的所作所为，难有善终，恐怕祸及自己的家人及子孙，便有了心生歉意。贸然向皇上提出告老还乡之情，望望皇上开恩恕罪。皇上，朕问你，还有什么事情你放心不下吗？皇上，如保我两件事情，老臣便无后顾之忧。说，这。如若有一天，皇上保不住老臣，老臣恳请皇上放老臣家人一马，让他们安度余生。朕应允你。第二件呢？小女素英一向被老臣视为掌上明珠，她嫁给庆王爷，也是皇上隆恩。可庆王爷他，他，老臣恳请皇上，保小女素莹富贵平安，不屈人之下，独享庆王福晋的尊荣。请皇上体谅老臣一片爱女之心呐、啊！好了好了，动不动就哭哭啼啼的，起来起来，朕答应你，就让素莹独享庆王福晋的尊荣。谢皇上。皇上请求封你为庆王嫔妻，封玉恪成为嫡子，这样的话，或许他在身份上就不会受到什么委屈了。是的，额娘跑去哪里了都不理我，我一个人好无聊啊，都没人陪我，我也够不到大红宫灯。德公公偷偷告诉我，皇上最大赏赐的灯谜的答案，就写在最高的那盏龙灯上。你看着我上去看吧。好，来。额娘，再高一点，我我我够不到。我再高一点，我够不到。再高一点。额娘，你没事吧？我没事，你没事吧？没事。啊
我拿到了，我拿到了，谜底是……尹爵，别说了，赶快去领赏吧。哦，我猜出来了，我猜出来了。升价就不好了。来，究竟怎么了？阿妈，我想看龙头上的谜底，额娘抱不动我就哭了。要是不想给允克惹麻烦，就别哭了。有什么事儿，回去再说，好不好？走，美丽。我知道你绝对不会因为允克所说那点小事而哭得这么伤心。你告诉我，究竟为了什么？我身为一个母亲，却没有办法为儿子争取到公平的机会。皇室讲究嫡尊庶辈，允克身为哥哥。可是却是庶子，我担心他将来会被人欺负。我知道你对允克已经很好了，可是你心里始终不认为他是你儿子。你对允克的爱。是因为你对永鹤的歉疚和对我的爱，这对允克不公平。他应该得到你真正的爱。只要我视他为己出，又有什么不一样呢？当然不一样。他是你儿子，他应该得到你真正的父爱。我不想谈论这件事。我们认识这么久。你真的一点都不了解我吗？如果我真的委身于永恒，我会去侮辱他，嫁给你吗？我不要你心里有一丝的怀疑，我愿意以死。来表明我的清白，美丽，美丽，美丽，放开我！别冲动，我相信你还不行吗？可你为什么不早点告诉我呢？我家有用吗？我好几次想跟你说个明白，你都不听，你甚至还说你找到了什么证据。我在说什么，你都会认为我在欺骗你吗？美丽，对不起。
是我让你受委屈了，我太爱你了。出征的时候，我总是告诉自己，我不能死，因为你在家里等我。如果我死了，你怎么办？我怎么能让你一个人带着云鹤孤苦无依呢？金山哥哥。